Всем привет, вы на канале Мехамозг, меня зовут Евгений. Друзья, в этом видео я буду показывать, как я изготавливал звездочку или по-научному торкс профиль на токарном станке. Забегая вперед, хочу сразу сказать, у меня получилось, я изготовил прошивку и ей же прошил вот такое вот глухое отверстие под вот этот вот болтик. Долго я собирался с мыслями, как эту задачу решил, решить. Прошу воспринимать данное видео не как практическое пособие, я просто делюсь своим опытом. Потому что пришлось применить довольно нестандартные решения, чтобы вот это все изготовить. Будет интересно. Приятного просмотра. Изначально я попытался решить задачу простыми способами. При помощи центровочного сверла, а также модульной фрезы. Но по-простому не получилось. Пришлось изобретать вот такое вот приспособление. Что это такое? По сути дела это фреза, но с возможностью изменения угла зубив. Дело в том, что профиль торкс или простонародье звездочка имеет довольно сложный рельеф. Вот так запросто его не выточишь. Желательно иметь модульную фрезу этого профиля. А где же я ее возьму? Можно выточить фрезу, можно фрезом проточить этот профиль, но как сформировать задний угол? Проточить на наждаке или профрезеровать не получится. Возникла вот такая вот идея. Из материала, имеющего возможность закалки, выточила вот такие вот кубики. Кстати, из того же 27-го шестигранника, что и делал до этого. Казалось бы, он у меня совсем закончился, но вот остались обрезочки, и тут я их применил. И вот этот кубик имеет возможность чуть-чуть гулять. Совсем чуть-чуть, но этого вполне достаточно. На этом чертеже можно увидеть сам принцип работы этой фрезы. Вот мы проточили цилиндрично, а потом чуть-чуть его сместили. И сформ... уже можно видеть, сформировался задний угол. И режущая кромка имеет возможность резать. А болтиками, расположенными с боков, можно фиксировать его в одном или в другом положении. Если кто-то захочет себе сделать такое приспособление, имейте в виду, перед разборкой каждую деталь необходимо наметить, потому что если их поменять местами, есть риск, что зубья будут работать в разбежку. Идеального профиля не получится. Из-за особенностей конструкции данной фрезы приходится протачивать ее на оборотах патрона от себя. И по этой же причине приходится использовать фрезерное приспособление как резцедержку. Для максимально точного профиля зуба фрезы, как режущий инструмент, я решил использовать удлиненную биту искомого профиля. Сразу хочу ответить на вопросы. Зачем такие сложности, если можно было сразу использовать удлиненную биту? Дело в том, что фрезу эту я планирую использовать для изготовления прошивки. А у прошивки коническая форма. Переточить из биты такую прошивку не получится. Как ни странно, бита как резец вполне себе справилась. 
Итак, профиль зуба проточен. Наступил момент изменить его угол. Для того, чтобы зубу было легче врезаться, фрезой формирую передний угол. Вот такой получился зуб. На заусени внимания не обращайте, после заточки он исчезнет. Остались пустяки закалить, заточить и можно проводить испытания. Для того, чтобы прошивка имела конус, кисочки, закрепленные на фрезерном приспособлении, я проворачиваю от себя на 2,5 градуса. Первые результаты испытаний показали, что я двигаюсь в правильном направлении. Так и есть. Можно видеть вполне себе узнаваемый профиль. Если сравнить с заводской битой, по-моему, даже очень похоже. Пока что не знаю насчет точности, но получилось, по-моему, даже очень красиво. Осталось теперь ее закалить и провести испытания уже прошивки. Прошивать я буду патроном со смещенным центром собственного изготовления. Видео о нем есть на моем канале.
По опыту могу сказать, что данная звездочка прошивается даже тяжелее, чем квадрат. Как ни странно, но все получилось. Пользуясь случаем, буквально два слова хотел бы сказать о прошивной головке. Ось ее смещена на полтора градуса. Из-за этого прошивка на заготовку давит всегда только одной стороной. Вот на примере оттиска на бумаге можно это видеть. Для чего это сделано? Для возможности уменьшения нагрузки, нагрузки на саму прошивку и на прошивную головку. Соответственно, есть видео на моем канале, как я это все дело изготавливал, о том, что с помощью ее можно работать не только на токарном, но и на фрезерном и на сверлильном станках. Для чего я все это рассказываю? Данную прошивку я копировал в заводской. Непосредственно у меня в руках ее не было, просто саму идею. Было много комментариев, зачем ты так сильно заморочился, можно было взять обычный вращающийся центр. Мне несложно показать, как из простого вращающегося центра сделать что-то подобное. Для этого нужно вытащить фактически одну деталь. Вот такую вот. И поменять. После сборки и установки прошивки Необходимо данный центр как-то зафиксировать в резце держки. Я для этого изготовил вот такую вот деталь. После установки центр необходимо развернуть все на те же полтора градуса. После чего прошивку выставить соосно отверстию. Хочу сказать, что задней бабкой было давить гораздо легче. Автоподачу включать я не рискнул. А руками было крутить тяжело, даже несмотря на то, что я взял прошивку под 10 шестигранник. Конечно, прошить у меня получилось, но стоило это довольно ощутимых усилий. Сразу хочу ответить на вопросы, зачем все эти прошивки самому делать, также прошивные головки. Ради интереса зайдите на сайт, где они продаются, ссылку я оставлю в описании к видео, и посмотрите цены. Я думаю, вы будете удивлены. Надеюсь, видео было для вас полезным. Всем творческих успехов. До новых встреч!